어느 한적한 시골 마을 농사짓는 장민씨 부부가 하루의 일을 끝내고 나란히 집으로 돌아오는데요 부인 선영씨 뭐 급한 일이라도 생각난 건가요? 왜 그래? 화장실 급해? 장민 씨 한숨부터 내쉬네요. 아니, 기껏 신발 정리하려고 뭐 그렇게 다급하게 뛰어들어왔던 겁니까? 그만하면 깨끗해 보이는데 뭐 빗자루질까지. 분위기를 보아니 어제 오늘 일이 아닌 모양입니다. 말 한마디 없이 정리정돈에 몰두하는 선영 씨. 강박적으로까지 보이는데요. 이제는 그러려니 체념하게 된 건가요? 장민 씨 아내를 만류하지도 타박을 하지도 않는군요. 여보, 오늘 저녁 때 반찬은 뭐야? 못 들은 건가요? 아니면 못 들은 척을 하는 건가요? 귀가 먹어서 입이 붙었어? 왜 사람 말을 떼어 먹어? 제발 좀! 제발! 좀 아무 데나 벗어놓지 마. 당신 혹시 갱년기 우울증인가 뭔가 그, 그거야? 금방 끝나. 조금만 기다려. 금방 끝나니 기다리라는 알쏭달쏭한 말. 장민 씨에겐 위해도 위로도 되지 않는 것 같은데. 과연 무슨 생각을 하고 있는 걸까요? 청소와 정리정돈이 지상과제인 듯한 아내 속을 알수 없는 그녀의 사연 속으로 들어가 보겠습니다 다음 날 장민 씨가 농기계를 손보고 있습니다 이웃의 부탁을 받고 고장난 경운기를 수리해 주고 있는 건데요 형님 시동 한번 걸어보세요 아, 벌써 다 했어? <웃음> 기계가 잘 작동할까요? 역시 최고야 최고. 그래 그래 야. 아 진짜 고마워. 아 형님 상투수 분 관리 일러드리도록 하고 계시죠? 아 그럼 하라는 대로 그대로 하고 있다니까. 장마철에 작물 썩으면 우리 마음도 썩어 문드러지지 않습니까? 아무렴 그렇지. 역시 석태 아버지는 이장감. 아니 아니야 군수감이야 군수감. 이때 <웃음> 여기들 계셨네요. 어, 어, 어. 아이고. 아이고. 아, 이거 지금 같이 잡서요? 네? 아이고 석태 엄마는 복도 많어. 어디서 이런 남자를 만났대? <웃음> 아유 그러게요. 아 석태 아빠도 마누라 잘 만난 거지 뭘. <웃음> 여보. 자외선 차단제를 뿌려주는 선영 씨. 아 아이고. 그냥 모자 쓰면 되는데. 아유, 모자 쓴다고 자외선이 다 차단되는 게 아니에요. 이리 와봐. 선영 씨, 밖에선 꼭 다른 사람 같은데요? 아무튼 부부는 이웃들의 부러움을 사고 있습니다. 그날 저녁이 가까운 시간. 부부가 하루 일과를 마치고 집으로 돌아왔는데요. 이웃들과 함께 있을 때는 인꼬 부부 같더니 분위기가 영 썰렁합니다. 당신 갈수록 연기가 드는 것 같아. 선영 씨 남편 말은 귀등으로도 안 듣고 마룻바닥만 샅샅이 살피는데요. 이거 내거 아니야? 누가 뭐래? 머리카락을 찾아내 누구 책임인지까지 가리는 분. 어, 아들. <웃음> 아유, 공부 잘하고 있어? 기숙사 밥은 먹을만 하고? <웃음> 아유, 우리 아들 없으니까 너무 많이 허전해. 허전하긴 장민 씨도 마찬가지일 것 같은데요. 이 부부 어디서부터 어긋난 걸까요? 그로부터 며칠이 지난 후. 장민 씨 부부의 집에 모처럼 멀리서 손님이 찾아왔습니다. 선영 씨의 동생 선아 씨가 며칠 전 빨리 와달라는 언니의 얘기를 듣고 친구 유미 씨와 함께 온 것입니다. 와, 선아 여기 진짜 좋다. <웃음> 언니, 우리 왔어. 선아야, 
언니! 유미야! 젖어왔어? 네! 안녕하세요, 형부! 저 선아 친구 유미예요. 저도 형부라고 해도 되죠? <웃음> 반갑습니다, 형부! <웃음> 유미가 기분 전환 좀 하고 싶대서 같이 왔어요. 제가 지난주에 이혼 도장을 꽝 하고 찍어서 기분이 굉장히 우울하거든요, 형부. 아, 예, 예. <웃음> 유미진 어쩜 저렇게 하나도 안 변했니? <웃음> 언니, 내가 안 변하긴 유부녀가 싱글이 돼서 돌아왔는데 엄청 변했지. <웃음> 아이 사람 다 죽어가더니 살아났네, 살아났어. <웃음> 돌아가자, 언니. 유미 씨가 분위기 메이커군요. 부부의 일상에 활력소가 될것 같은데요. 농촌에 살고 있는 X와 씨는 결혼한 지 25년쯤 된 부부인데요. 어느 날 씨의 동생 씨와 그녀의 지인 씨가 부부의 집을 방문하게 됩니다. 바람도 쐴겸 놀러 왔다는 건데요. 그리고 며칠 후 씨에게는 생각지도 못한 일이 일어나게 됩니다. 다음 날 장민 씨는 이날도 반일을 하느라 여념이 없습니다. 한여름 더위도 아랑곳하지 않고 묵묵히 일에 열중하네요. 그런데 형부! 어? 유미 씨! <웃음> 놀랐어요? 와 근데 형부 밀짚 모자 진짜 잘 어울려요 완전 모델 같아요 <웃음> 아이 모델은 무슨 아, 근데 여긴 어쩐 일로 에휴, 에휴, 제가 와서 기분 별로예요? 아니 얼마나 보았다고 땅까지 닦아주고 거기에 따라서는 좀 지나치다 싶을 수도 있겠는데요 유미야 아, 언니 <웃음> 여기 있었구나. 형부랑 둘이 여기서 뭐 해? 뭐 하기? 농사에 좀 배워보려고 그러지. 형부, 잘 가르쳐 주실 거죠? 네가 농사를 짓는다고? 네가? 야, 혼자서 살려면 뭐든지 배워놔야지. 농사는 아무나 짓니? 이쁜 얼굴에 김이 생기겠다. 들어가 수박이나 먹고 쉬어. 역시 선영 씨 자매의 눈에도 유미 씨의 튀는 행동이 좀 거슬렸나 봅니다. 그나저나 이 미묘한 신경전에 장민 씨 난감하겠는데요. 다음 날 장민 씨가 방에서 뭘 열심히 보고 있네요. 노력하는 농부 장민 씨. 최신 농법에 대한 정보도 꼼꼼히 챙겨 봅니다. 그런데 유미 씨, 장민 씨 혼자 있는 방에 무슨 볼 일입니까? 어, 어, 놀래라. 어, 자료 좀 보고 있어요. 무슨 자료요? 장마철 토양 수분 관리법에 대해서. 아, 토양도 수분 관리를 하는구나. 피부도 수분 관리가 엄청 중요한데. 어째 좀 아슬아슬합니다. 너 여기서 뭐 해? 형부한테 자문 구할 게좀 있어서. 자문? 무슨 자문? <웃음> 형부, 얘좀 오버하는 거 같지 않아요? <웃음> 야, 너 설마 우리 의심하는 거야? <웃음> 뭐? <웃음> 우리? <웃음> 야, 너 잠깐 나좀 봐. 선아 씨가 유미 씨에게 언짢은 마음을 갖는 것도 무리는 아닌 것 같은데요. 야, 너왜 우리 형부한테 들이대? 야, 들이대게 누가 들이대? 아무리 남자가 궁해도 그렇지. 어디 끼 부릴 데가 없어서 우리 형부한테까지. 네가 그러니까 이혼을 당한 거야. 너말다 했어? 야, 진짜. 아이고, 이게 야. 웬 난리랍니까? 그만해! 너희도 정말 왜 이래? 선아 씨, 자기가 데려온 친구가 수상한 개군이 신경 쓸 수밖에. 어정쩡하게 처신한 형부도 곱게 보일 리 없겠지요. 이래저래 집안 분위기가 뒤숭숭해졌습니다. 한편 유미 씨를 데리고 나온 선영 씨, 아무래도 단단히 별은 것 같은데요. 나 이제 더 이상은 못 참겠어. 언니. 선영 씨가 참다 못해 유미 씨를 불러 따끔하게 경고를 한 듯합니다. 
영희 씨가 이제 행동을 좀 조심할까요? 잠시 후 장민 씨가 어느새 밭에 나와 있군요. 조금 전 찜찜했던 기분도 일을 하면 날려버려야겠지요. 그런데 유미 씨 해도해도 너무하네요. 그새 또 장민 씨를 찾아온 겁니까? 형부. 장민 씨도 자꾸 나한테 왜 이러지 하는 표정인데요. 형부가 보기에도 내가 그렇게 이상해요? 이상하긴요. 오해들을 해서 그렇지. 내가 대신 사과할게요. 말로만요? 아니 그럼 뭘 어쩌라는 겁니까? 음, 우울해서 이대로는 안될것 같아요. 형부, 술 한잔 사주세요. 우리 이따가 딸을 출발해서 읍내에서 7시에 봬요. 장민 씨, 이럴 땐 똑부러지게 거절해야 하는 거 아닙니까? 저런 저런 저런. 선아 씨에게 또딱 걸렸군요. 예감이 불길했습니다. 다음 날 새벽. 형부! 형부! 저기! 저기 저기다! 여보! 형부! 밤새 안녕이라더니 이게 무슨 일입니까? 놀랍게도 장민 씨가 마을 어귀에서 사망한 채 발견됐습니다. 저기 이창민 씨 부인 되십니까? 네. 근데 도대체 이게 어떻게 된 거예요? 뺑소니 사고 같은데요. 하필 여기 CCTV가 없어요. 목격자를 찾아봐야 할것 같습니다. 여기 사람도 안 다니는데 목격자가 어디 있어? 그러게 말이요. 목격자 룩제 찾아. 하루 아침에 저 세상 사람이 된 장민 씨. 대체 어떻게 된 일일까요? 시는 차에 치여 사망했고 이튿날이 되어서야 시신으로 발견되었습니다. 경찰은 최초 수사 시 뺑소니 교통사고에 무게를 두었었는데요. 그런데 공교롭게도 현장에는 CCTV도 설치되어 있지 않았고 워낙 한적한 곳이라 목격자 또한 찾기 어려운 상황이었습니다. 그로부터 몇 주가 지난 후 선아 씨와 유미 씨가 장민 씨의 49제를 치르러 왔습니다. 떠난 이의 넋을 기리고 남겨진 일을 위로하는 자리. 언니, 이제 지나간 일 털어버리고 웃으면서 살아. 그래, 언니. 간 사람은 간 사람이고 산 사람은 살아야지. 부부 사이가 살갑진 않았어도 남편의 죽음은 꽤나 큰 충격이었을 텐데요. 그런데... 선아 씨와 유미 씨에게 봉투 하나씩을 건네주는데요. 그래, 너희들도 고생 많았다. 그때 누군가가 찾아왔습니다. 누, 누구세요? 경찰입니다. 정유미 씨? 네? 전대에 무슨 일로? 당신은 이창민 씨 살해 혐의로 체포합니다. 살인이라뇨? 아, 살인 잡는 소리 하고 있네. 유미 씨가 장민 씨를 살해했다고요? 대체 어떻게 된 일일까요? 경찰이 찾아낸 읍내에 있는 한 식당의 사건 당일 CCTV에는 장민 씨가 정유미의 차를 함께 타고 떠난 모습이 담겨 있었습니다. 그리고 20여 분후 사건 현장과 그리 멀지 않은 곳에서 정유미가 차 범퍼를 닦는 모습도 다른 CCTV에 포착됐습니다. 정유미 씨, CCTV 없는 곳에서 이창민 씨를 살해하고 차에 혈흔이라도 묻었을까 봐 확인한 거 아닙니까? 연행인. 선영 씨의 사주를 받고 범행을 저질렀다는 정의. 무슨 얘기? 언니가 나 시켰잖아. 너무 죽었으면 이돈 준다고. 언니가 그랬잖아. 제가 한거 아니에요. 사실 제가 한거 아니라고요. 아, 언니가 시켰잖아. 몇년 전으로 거슬러 올라가 볼까요? 당시 박선영은 몹시 주눅이 들어 있었고 긴장을 늦추지 못했다고 합니다. 바로 장민 씨 때문이었다는데요. 이거 봐라. 에이, 좀 깔끔하게 좀안 되나? 장민 씨는 매우 강박적인 성격으로 사사건건 박선영을 숨막히게 했다고 합니다. 종류별로 크기별로 신소도별로 내가 정리하라고 했어 안 했어? 난뭐 어디 있는지 아는데. 다 알아서? 다 알아서 말라 비틀어질 때까지 처박아둔 거야? 
게다가 장민 씨는 지나치게 위생과 청결에 집착하는 경향도 보였다고 하는데요. 이거 봐라 이거. 누구 폐병으로 죽는 걸 보고 싶어? 오히려 너무 더 깨끗하면 면역력이 더 떨어져. 뭐야? 이게 어디선 꼬박꼬박 말 대답이야? 죽고 싶어? 아! 여보 내가 잘못했어. 잘못했으면 벌을 받아야지. 이리 와. 감정 기복이 심하고 폭력적인 성향까지 있었던 장씨. 그 때문에 박선영은 남모른 고통과 불안을 내내 겪어왔다고 합니다. 그것이 장민 씨 부부가 남들 앞에서는 철저하게 감춰온 결혼 생활의 민낯이었던 것입니다. 아, 진짜 짜증나 진짜. 스트레스와 공포를 견디지 못하고 그녀는 변해갔다고 합니다. 잘해 잘해. 장민 씨에게 책 잡히지 않으려고 청결과 정리 정돈에 집착하게 됐다는 것입니다. 겉으로 보기에는 큰 문제가 없어 보였지만 씨에게는 폭력적인 성향이 있었고 술에 취하면 주사도 심해서 부부 생활이 원만하지만은 않았습니다. 결국 씨는 남편을 죽여야겠다 그렇게 생각했고 이왕이면 남편이 사망한 뒤 보험금을 수령하고자 거액의 생명보험에도 가입하게 되었는데요. 씨는 의심을 받지 않기 위해 보험에 들어놓고 3년을 기다리는 치밀함까지 보여주었습니다. 박선영은 완전 범죄를 꿈꾸며 철저하게 범행 계획을 마련했습니다. 인적이 드물고 CCTV가 없는 지점을 미리 물색해 범행 장소로 정해두었습니다. 그리고 마지막으로 범행에 손발이 돼줄 사람을 걸어드렸습니다. 그렇게 해서 동생의 지인인 정유미가 범행에 합류하게 됐던 건데요. 여보세요? 언니 나야. 형부 술좀 먹였어. 그리고 장소 아니까 걱정하지 마. 범행에 앞서 창민 씨와 거리를 좁히려 했던 정이. 형부, 에이, 제차 타세요. 술도 한잔 하셨는데 운전하면 그렇잖아요. 여기요. 그러니까. <웃음> 사건 당일 정유미는 창민 씨를 읍내의 한 식당으로 불러내 술자리를 가진 후. 제가 문 닫아드릴게요. 그를 자신이 운전한 채 태웠습니다. 정유미는 술에 취한 장민 씨를 집에 데려다 주겠다며 그의 집으로 향해 갔는데요. 박선영이 미리 물색해 놓은 마을 어기 범행 장소 근처에 이르렀을 때 정유미는 갑자기 차를 세웁니다. 그리고는 내리세요. 느닷없이 내리라는 요구를 받은 장민 씨. 여기서? 나 어떻게 가라고? 같이 들어가다가 동네 사람들이나 언니가 보면 오해할 텐데. 다른 사람의 시선과 평판을 중요하게 여겼던 장민 씨는 순순히 차에서 내렸습니다. 정유미가 가속 페달을 밟아 장민 씨에게 돌진했던 겁니다. 수고했어. 확인 철저하게 하고. 씨는 5억 원이 넘는 보험금을 수령했지만 결국 범행 사실이 드러났고 살인교사죄로 15년형을 선고받았습니다. 그리고 범행에 가담했던 여동생과 지인 이씨 또한 각 15년, 10년형을 선고받았습니다. 박선영은 살인이란 끔찍한 범행에 대해 대가를 치르게 됐습니다. 착해 빠진 줄 알았더니 세상에 남편을 죽여! 세상에 사람 속 모른다더니 무섭다, 무서워. 모르면 가만히 있어요. 그 사람이 어떤 인간인지 알아요? 그 인간이야 살아봤냐고요! 내가 어떻게 살았는지 모르잖아요. 그럼 갈라서든가 하지. 그렇다고 사람을 죽여. 당신이 뭐라. 뭐라냐고. 아, <웃음> 고통에서 벗어나겠다는 명목으로 오랜 준비 끝에 남편을 살해한 것만. 그녀가 만 가지 이유를 말한다고 해도 살인이란 범행을 정당화시킬 수는 없습니다.